என்ன பிரித்திகா அப்பாக்கு அப்சட்டா இருக்கா அதுவாக ஒன்றும் இல்லை நந்தா என்னாச்சு சொல்லு உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது உன் மூட் சரியில்லைன்னு எனக்கு அதை பேச விருப்பம் இல்லை எனக்கு உன் தனியாக விடு நந்தா இப்போ என்ன உன் பிரச்சனை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணு ட்ரஸ்ட் மீ யூ ஃபீல் பெட்டர் டீச்சர்ஸ் ஏதாவது திட்டினாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஏதாவது சண்டையா மகேஷ் ஏதாவது சொன்னானா நேற்று மகேஷ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தான் ஒன் நைட் ஸ்டேக்கு வரியானு என்கிட்ட கேட்டான் என்னது மகேஷ் அப்படி கேட்டான் முதல்ல அவன் ஏதோ பிரேங்க் பண்ணுறான்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் சீரியஸாக கேட்குறேன்னு சொன்னான் இப்போ வரைக்கும் என்னால் அந்த ஷாக்லேருந்து ரிக்கா அவள் முடியல நான் என்ன பிரித்திகா மகேஷ் நீ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நினச்ச அவங்க கிட்ட இப்படி தப்பா பேசிருக்கா சே மகேஷ் இப்படி செய்வான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்ப என்ன செய்ய போற இதை பத்தி அவன்கிட்ட எப்படி கேட்கறதுனே எனக்கு தெரியல நந்தா நீ எதுக்கு அவங்க கிட்ட டேரக்டா பேசணும் அனுப்பிச்ச மெசேஜஸ் எல்லாம் இன்னும் போன்ல தானே இருக்கு அதை வச்சு டேரக்டர் டீச்சர் கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணு அவங்க எல்லாம் பாத்துப்பாங்க இல்ல நந்தா இந்த விஷயத்த சென்சிபிளா ஹேண்டில் பண்ணும் அவசரப்பட்டு நான் தப்பா மகேஷை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவன் ஃபியூச்சரே ஸ்பாயில் ஆயிரும் இதை பற்றி நான் அவன்ட்ட டேரெக்டாக கேட்டால் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதுக்கு எதுவுமே செய்ய மூட போறியா என்னை விட நீ தான் மகேஷ்க்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மகேஷ் அந்த மாதிரி கேரக்டர் இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும்ல இல்லை பிரித்திகா இந்த மாதிரி விஷயத்தில் யாரையும் நம்ப முடியாது எனக்கு என்னமோ நான் தான் அவனோட இன்டென்ஷன்ஸை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு தோணுது ஒன்னா ஒன் நைட் ஸ்டே கூப்பிட்டா நீ தானே சொன்ன இல்லை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு மேபி ஃப்ரெண்ட்லியாக கூட கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக கூப்பிட்றோம் எதுக்காக ஒன்று ஹோட்டல் கூப்பிடணும் ஏ மகேஷ் என்ன ஒன் நைட் ஸ்டேக்கு இன்வைட் பண்ணான்னு மட்டும்தான் உன்கிட்ட சொன்னேன் அவன் என்னை ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்றான்னு நான் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லையே அப்புறம் இது எப்படி உனக்கு தெரியும் சொல்லு நந்தா ஒன் நைட் ஸ்டே கூப்பிடுவேன் வீட்டுக்கா கூப்பிட முடியும் ஹோட்டலுக்கு தானே கூப்பிட முடியும் அதை வச்சு தான் கேஸ் பண்ண இல்லை பிரித்திகா அவன் வீட்டுக்கு இல்லை கேஃபே கூப்பிட்டுருந்தா அதை பற்றி நீ இவ்வளோ சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பியா சொல்லு இந்தா குடி டே நீ என்ன வேணா செய்யடா ஆனால் தயவு செஞ்சு ரீல்ஸ் மட்டும் பண்ணாதட்டா பார்க்குற நாங்கள் தான்டா பாவோம் ரீல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச சீன்ஸ் எல்லாத்தையும் கழித்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் பஞ்சு டைலாக் பேசுகிறேன்னு ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கே படு கேவலமாக இருக்குது நம்ம கிளாஸ் கேர்ள்ஸ் கூட ரீல்ஸ்க்கு மட்டும் லைக் லைக்காக போடுறீங்க அதுக்கு பேர் தான்டா நெட்ஒர்க்கிங் நம்ம இருக்கோன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நாமளும் இப்போ தான்டா என்ன டேட்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் பார்க்குறது முதல்ல படிப்பை பாருங்கடா லவன மாதிரி வம்புல மாட்டிக்காதீங்க தெரியும் தெரியும் ஆனா இப்ப அதான்டா ட்ரெண்டு நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுடா அதுக்கெல்லாம் லக்கு வேணும் என்ன பாருடா எப்பத்துல எனக்கு கவலையே இல்ல ஐ டோன்ட் கேர் படிச்சா லக்கு தானா ஒரு போது நம்பிட்டோம் 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 ஐ ஐம் சிவா கிரைம் டிவிஷன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் லவன் காணாம போனத பத்தி உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நாமளும் லவனும் அவ்வளோவா பேசிக்கிறது இல்லை சும்மா பார்த்தா ஹாய் பாய் அவ்வளோதான் ஆனால் ஸ்கூலில் விசாரித்தப்போ நீங்கள் நாலு பேர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க யாரும் உங்கள்ட்ட தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க சார் லவன் காணாமல் போனதை பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தானா இல்லை அவன் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது வித்தியாசமாக தெரிஞ்சுதா அதான் சொல்கிறோமே சார் எங்களுக்கு ஏதோ தெரியாது நீங்கள் வேணால் வேற யாருக்கிட்டாவது கிட்ட பாருங்களேன் பாருங்க இது ஆஃபிஷியல் என்கொயரி இல்லை இந்த கேஸில் நான் உங்களை இன்வால்வ் பண்ண மாட்டேன் 
நீங்க என்கிட்ட தைரியமா பேசலாம் லவன் எங்க போயிருப்பான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஸோ லவனை பத்தி என்ன தெரிஞ்சாலும் என்கிட்ட தயங்காம சொல்லுங்க அவனுக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவன் ஒன்றும் அப்பாவே எல்லாம் கிடையாது இந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணி பிளாக் மெயில் பண்ணியிருக்கான் திவ்யாவை இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கான் சார் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணதே திவ்யா தான் உங்கள்கிட்ட கிராப் பண்ணி காட்டியிருக்கா லவ் பண்ண சொல்லி ஃபாஸ் பண்ணது லெவன் இல்லை திவ்யா லெவன் பிளாக் மெயில் பண்ணதாக சொன்னது போய் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே இல்லை லெவன் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருந்தா இந்த திவ்யா தான் அவனோட மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றினான் முதல்ல இந்த லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணது திவ்யா தான் சார் திவ்யாவோட அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னு அவள் எல்லா படியுமே லவான் மேலே போட்டா சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி திவ்யா ஒன்றும் அப்பாவே எல்லாம் கிடையாது சார் லவன் காணாமல் போனதுக்கு காரணமே திவ்யா தான் சார் திவ்யாவோட அப்பா பெரிய கேங்ஸ்டர் சார் தெரியும் <laughs> ஆனா இத எப்படி உன்ட கேக்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு थैंक्स பிரதீகா நீ என்ன நம்ப மாட்டேன்னு ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஐம் பெட்டர் இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட एक्सप्लेन பண்ணாம இருந்திருந்தா கூட நான் உன்னை நம்பி இருப்பேன் யாரோ என் போன் மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா யார் தான் தெரியல இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுவும் புரியல பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் மகேஷ் ஆனா உன் மேல எனக்கு ஒரு தப்பான ஒப்பீனியன் வரணும்னே யாரோ இத செஞ்சிருக்காங்க அப்படி யாரு நினைக்க போறாங்க உனக்கு யாரு மேல ஒரு சந்தேகம் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்லியா கூப்பிடு எதுக்காக உன்னை ஹோட்டல் கூப்பிடணும் ஏய் மகேஷ் என்ன ஒன் நைட் ஸ்டேக்கு இன்வைட் பண்ணானே மட்டும் தான் உன்ட்ட சொன்னேன் அவன் என்ன ஹோட்டலுக்கு கூப்பிடான்னு நான் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லையே 
அப்புறம் இது எப்படி உனக்கு தெரியும் சொல்லுங்க தா ஒன் நைட் ஸ்டே கூப்பிடுவேன் வீட்டுக்கா கூப்பிட முடியும் ஹோட்டலுக்கு தானே கூப்பிட முடியும் அதை வச்சு தான் கேஸ் பண்ண இதை கேட்ட உடனே நந்தாவும் கோவப்பட்டான் இதை செஞ்சது யாருன்னு மட்டும் தெரியட்டும் அவனுக்கு இருக்குடான்னு சொன்னான் அவனை நான் விட்டாலும் நந்தா விட மாட்டான் நந்தா உன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதான் கோவம் வந்திருக்கோம் ஆனா நீ என்னமோ சொல்ல வந்தியா நான் யார் மேலும் சந்தேகப்படல அதான் சொல்ல வந்தேன் ஆனா நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இரு மகேஷ் நம்மளை பிடிக்காதவங்க தூரத்துல இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா பக்கத்திலே இருந்தா அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மகேஷ் அப்படி இருந்தோம் யார் இது செஞ்சிருப்பாங்க என்ன பிரீத்திகா நியூ மகிஷ என்னமோ சீரியஸா பேசிட்டு இருந்தீங்க நாங்க எதை பத்தி பேசிருப்போன்னு நிஜமாவே உனக்கு தெரியாத நான் இல்ல தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறியா என்ன நீ இப்படி கேக்குற நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிருப்பீங்க நீ எனக்கு எப்படி தெரியும் மகேஷோட போன்ல இருந்து அந்த மெசேஜஸ் அனுப்புனது நீ தானே எனக்கு தெரியும் என்ன ஓலற அப்படி சேர்னாலும் எனக்கு என்ன கடக்க போகுது மகேஷோ நானோ க்ளோஸா இருக்குது ஆரம்பத்துல இருந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல அதான் எனக்கு அவ மேல தப்பான ஒபினியன் வர வெச்சி எங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்க பார்த்தேன் உனக்கு நல்ல இமேஜினேஷன் இருக்கு பிரித்திகா ஆனா அத எக்ஸாம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணு ஏன் கிட்ட காட்டாத ஓ ஸ்டடிஸ்ல வீக்கா இருந்தா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒன்ன நம்பர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீ ஃபேக்கா நடிக்கிற இந்த கேரக்டர் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏய் மகேஷ் கிட்ட என்ன பத்தி ஏதாவது தப்பா சொன்னியா நேத்து உன்கிட்ட பேசும்போதே சந்திக்கப்பட்டேன் நீ தான் எதுவும் செஞ்சிருப்பேன் ஆனா மகேஷ் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதை கெடுக்க வேணும்னு தான் உன் பேரை சொல்லல இல்ல பிரித்திகா நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் இல்ல மகேஷ் தான் இவ்வளவு நடந்து கூட அவன சந்திக்கப்படல அது எங்களுக்குள்ள இருக்கிற உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மகேஷ் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணா நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா நீ என்ன சந்தேகப்படுறீ பிரித்திகா ஐ எம் ரியலி ஹர்ட் பிரித்திகா இதை நான் செய்யலன்னு உனக்கு தெரியும் போது நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவ ஆனா அப்ப கூட இதெல்லாம் மறந்துட்டு நான் உனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருப்பேன் ஒரு <laughs> 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 ரொம்ப சிம்பிள் வேதா இப்ப ஒரு டிஷ்ஷோட ரெசிபி தெரிஞ்சா அந்த டிஷ் நல்லாவே சமைச்சு முடிச்சிடலாம் ஆனா நான் இதுல சீக்ரெட் டிப்ஸ் எல்லாம் எழுத போறேன் அது மட்டும் இல்லாம இதை எப்படி சர்வ் பண்ணணும்னு போட போறேன் ஏன்னா பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல ஏன் நீ சொல்லலனா ரசத்தை தூக்கி ஃப்ரீசர்ல வச்சிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாஸ்ல ஓபன் பண்றாங்க ஆட்டோமேட்டிக் தான் கல்னரி ஸ்கில்ஸ்னா உங்களுக்கு என்ன காமெடியா போச்சா என் புக்கு வெளிய வரட்டும் அப்பதான் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மா இந்த புக் ஏப்ப லான்ச் பண்ண போறீங்க ஒரு இம்பார்ட்டனா டே அணிக்கு லான்ச் பண்ணா நல்லா இருக்குமே பார்த்தேன் அதனால உன் बर्थडे அணிக்கு லான்ச் பண்ணலாம் இருக்கேன் தெரியுமா யா உன் புக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் தீம் இருக்கு இந்த அடிஷனல் இருக்கு இருக்கு எல்லா டிஷஸ்மே எப்படி டூ डिफरेंट ஸ்டைல்ஸ்ல சமைக்கிறதுன்னு எழுத போறேன் இன்ஃபேக்ட் என் புக்கோட டைட்டலே அத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது டைட்டில் என்னமா தி ஆல்டர் ஈகோ எப்படி சோ சாப்பாடு பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா வேற வேற Exactly. Your title is called... Let's go. 
Mahesh. Mahesh. ஒரே மாதிரி அது தானே நாம தான் உனக்கு பலசனை ஆகப்படுத்திட்டோம் அனுப்பு <laughs> அதை அவனோட டிஎன்ஏயோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அண்ட் எனி அதர் பயாலஜிக்கல் ட்ரீசஸ் கிடச்சிதுன்னா கூட நம்மளுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்கள் ஷுர் ஃபாரஸ்டில் நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் நாளைக்கு ரிப்போர்ட் கிடச்சிடும் ஓகே எஸ் ஓகே Okay. All right. All right. Sure. Thank you. Tell me. Sir, two days ago, the Bangkok police had a blood sample and DNA test analysis. Uh, sir, in the tissue, there is a blood sample that is confirmed. That's it. Now, the blood sample is in Bangkok. No, sir. There is a blood sample in Bangkok. ஒரு <laughs> அவன் உயிரோட இருக்க வாய்ப்பு அப்போ விக்டிம் உயிரோட இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனால் காஸ் ஆஃப் டெத் தெரியல லவனோட பாடி கிடைக்காம ஒஃபிஷியலாக அவன் டெத்தை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது சார் நாலு நாளாக பேங்காக் போலீஸ் என் அவங்க கோஸ்கார் லவனோட பாடியை தேடி இருக்காங்க ஆனால் பாடி கிடைக்கவே இல்லை தாய்கோஸ்கால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கமாண்டர் கிட்ட இதை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப லவனோட பாடி கிடைக்கிறது நியர்லி இம்பாசிபிள் சார் ஏன் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் ஏதோ சிக்கல் இருக்கா இல்லை சார் கல்ஃப் ஆஃப் தைலேண்ட் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கோஸ் லைன் ரிஜஸ் நிறையா இருக்கும் ஓஷன் கரண்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லவனோட பாடி எங்கே போயிருக்கோன்னு ப்ரிடிக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கோஸ்கார் அவன் பாடியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் பாடி டீகாம்போஸ் ஆயிரும் லவன் எப்படி இறந்தானு தெரியல யார் அவனை கொலை செஞ்சாங்கன்னு தெரியல இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷன் சார் எனக்கு இது ஒரு ட்ராஃபிக்கிங் சம்மந்தப்பட்ட ஆர்கனைஸ் க்ரைம் மாதிரி தெரியுது ஏதாவது ஒரு சிண்டிகேட் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாமான்னு நினைக்கிறேன் சார் இல்லை அமர் இது அவங்க மெத்தட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இல்லை சிண்டிகேட் கடத்தினாங்கன்னா எந்த எவிடென்ஸும் விட்டு வைக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது சந்தேகப்படுறீங்களா எஸ் சார்
தடவை வாங்க திரும்பி போகணும்னு தோணாது உங்க வேலை செய்ய என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் மொத பொறுமையா இருக்க கத்துக்க நாம நினைச்சது கிடைக்கிற வரைக்கும் அவன் நமக்கு தேவை 